Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi pun semangat pagi Coba perhatikan gambar meja belajar dan tumbuhan tersebut Apa bedanya meja belajar dan tumbuhan yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, dan berkembang biak? Bandingkan ciri-ciri tumbuhan tersebut dengan ciri-ciri meja belajar. Apa bedanya tumbuhan dengan kucing piaraanmu? Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas makhluk hidup dan benda mati. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Pada video kita kali ini, kita akan mempelajari cara mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini dipelajari di bab 2, klasifikasi makhluk hidup, kelas 7, semester 1. Simak sampai selesai ya! Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup Makhluk hidup dan benda mati dibedakan atas adanya ciri-ciri kehidupan Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain Bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan peka terhadap rangsang Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut Berikut akan diuraikan masing-masing ciri-ciri dari makhluk hidup Ciri yang pertama adalah bernafas Setiap saat kamu bernafas Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen Dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida lebih besar dari yang dihirup Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh Selain menghasilkan energi, bernafas juga menghasilkan zat sisa yaitu gas karbon dioksida dan uap air Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen Ciri yang kedua yaitu bergerak Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan itu merupakan ciri dari bergerak Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang Bergerak secara aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain Apakah tumbuhan bergerak? Ya, jawabannya Tumbuhan termasuk makhluk hidup Cara tumbuhan bergerak seringkali tidak terlihat oleh mata kita Misalnya, gerak batang serta ujung tunas ke arah datangnya cahaya Gerak akar menembus tanah Gerak tumbuhan putri malu Dan sebagainya yang ketiga, memerlukan makan dan minum Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Jawabannya iya Tumbuhan memperoleh makanannya lewat proses fotosintesis yang keempat, tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup 
tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel Proses pertumbuhan dapat diukur Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula Atau disebut dengan irreversible Contohnya Pertumbuhan tinggi badan dan pertambahan masa tubuh Sedangkan berkembang adalah proses menuju arah kedewasaan Contoh pada tumbuhan ditandai dengan munculnya bunga dan buah Yang kelima berkembang biak atau reproduksi Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah Sebagai contoh, kamu dilahirkan dari ayah dan ibu Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil nenek dan kakek Dan seterusnya yang keenam peka terhadap rangsang Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang Seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar Hewan tertentu memiliki alat indera khusus Seperti Gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan Cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi Ciri selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering atau sedikit mengandung air Memiliki daun yang sempit dan lebar Contohnya, kaktus Sedangkan, tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air akan memiliki daun yang lebar dan tipis Contohnya teratai Demikianlah uraian dari ciri-ciri makhluk hidup Coba sebutkan lagi apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup Iya Tepat sekali Cukup sekian video dari Bude Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat dan terima kasih